السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں سرفراز عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ذکر ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ روزانہ صبح میں پانچ مرتبہ سرح فاتحہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے لیکن ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے سرح فاتحہ یعنی الحمد شریف کی فضیلت اس کو جاننے کے بعد آپ بہت زیادہ اس وظیفے کو آپ کریں گے اس عمل کو بہت زیادہ آپ کریں گے انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ ناظرین آپ ہر جگہ سرح فاتحہ کو پڑھتے ہیں دیکھیے ناظرین نماز میں بھی سرح فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو سرح فاتحہ پڑھتے ہیں لیکن اس کی فضیلت ہمیں نہیں معلوم آج ہم آپ کو بہت ہی کمال کی بات بتائیں گے کہ روزانہ صبح میں پانچ مرتبہ پڑھنے سے اس کا اس کی کیا فضیلت ہے ناظرین مرد عورت بوڑھے بچے لگ بھگ سب کو سرح فاتحہ یاد ہے جتنے بھی مسلمان میرے بھائی بہن جتنے لوگ ہیں سب کو یاد ہے لیکن آج ان کی ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی فضیلت کیا ہے لیکن آج ہم ان کی فضیلت بتائیں گے تب وہ جانیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک حصہ بنا لیں گے ان کو جہاں بھی رہیں گے اس کو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناظرین سورہ فاتحہ کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے قرآن شریف کی کی فضیلت میں سب سے زیادہ الحمدللہ شریف جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفیں کی جاتی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے الحمد للہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے اور رحمان الرحیم جو رحمان و رحیم ہے مالک یوم الدین یعنی یوم جزا کا مالک ایگیا کا نعبد و ایگیا کا نستعین یعنی پورا اللہ تبارک و تعالی ہی کی بات ہے اور اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں ٹھیک ہے ناظرین لیکن اس کی فضیلت آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم کو یہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے آمین تو ناظرین بتا رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ ایک شفا بھی ہے یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے اگر کوئی مرد ہے تو اس کو پانچ مرتبہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے پھونک مار رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کی بیماری بہت جلد دور ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ کی یہ فضیلت ہے دوسری فضیلت یہ ناظر نے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف کے ایک حرف کو پڑھنے کی دس نیکیاں دیتا ہے تو اس میں نہ جانے کتنی نیکیاں ہے تو اب خود ہی سوچیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں کتنی نیکیاں لکھ دے گا دوسری فضیلت یہ تھی تیسری فضیلت یہ ناظر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا مانگتے ہیں یعنی دعا کے لیے بھی ہے عہدن سقیرات المستقیم اے اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا سیدھا راستہ چلا یعنی اللہ سے دعا مانگتے ہیں ہدایت کے بارے میں تو اللہ اگر ہماری دعا کو قبول کر لے رہا ہے اس کے صدقے میں تو اللہ اس کے صدقے میں ہم کو جنت الفردوس میں پہنچا دے گا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ جب دعا قبول کر لے گا جب ہم سیدھے راستے پر چلنا شروع کر دیں گے تو اللہ ہمیں جنت میں بھیج دے گا ٹھیک ہے ناظرین تو یہ تیسری فضیلت تھی چوتھی فضیلت یہ ہے ناظرین کہ یہ برکت کے لیے بھی اگر آپ کے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے تو آپ روزانہ اس کو پڑھا کریں صبح میں ہر روز پڑھا کرے تین مرتبہ دوری شریف پڑھ لیں اور آخر میں بھی تین مرتبہ دوری شریف پڑھ کے روز کا روز پانچ مرتبہ پڑھا کریں ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکت بھی آنا شروع ہو جائے گی آپ کے دکان میں اگر برکت نہیں ہے تو دکان میں بھی آپ اس کو پڑھ لے رہے ہیں تو ان شاء اللہ آپ کے دکان میں بھی بہت ساری برکتیں ہوگی اور بہت سارے کسٹمر آنا شروع ہو جائیں گے ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فضیلت تھی اور فضیلت یہ ہے ناظرین اگر آپ کے گھروں میں تنگی ہے آپ کے پاس دولت کی تنگی ہے یا کسی چیز کی تنگی آپ اس کو پڑھا کریں روز پڑھا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی گیپ سے مدد فرمائے گا تو ناظرین یہ سورہ فاتحہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہوئی تو ناظرین سورہ فاتحہ کو ہر قدم پر ہر گھڑی ہر لمحہ آپ کے نام اعمال میں اور آپ کا ہی فائدہ ہے ہر جگہ جہاں پہ بھی پڑھیں گے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوتا رہے گا اگر آپ نماز میں نہیں پڑھے ہیں فرض میں نماز میں نہیں پڑھے ہیں تو آپ کی نماز بھی درست نہیں ہوگی کیونکہ اگر آپ کو یاد ہے اس کے باوجود بھی نہیں پڑھے ہیں تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی ہوگی ہی نہیں تو ناظرین آپ سرح فاتحہ کو ہر وقت پڑھا کریں کیونکہ آپ کی زندگی میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے بہت زیادہ بدلاؤ آئے گی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل اور بہت ہی بہترین وظیفہ ہے اگر کوئی مرد ہو تو اس کو ضرور اس کو پڑھ کے دم کر دیا کرے یعنی پھونک دیا کرے یا پانی میں پھونک کر اس کو پلا دیا کرے یا تیل مر تیل میں پھونک کر اس کے سر پر لگا دے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مرد بھی دور ہو جائے گی ناظرین یہ عمل ضرور کرے اور اپنے سارے دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں تک پھیلا دے تاکہ جو نہیں جانتے وہ بھی جانے تو آپ بھی اس نیکی میں شامل ہو
सवाब में शामिल होंगे इन शाह तबारक वाली तो नाजी हमारी बात आपको कैसी लगी होगी तो पहले अमल करें फिर कमेंट में बताएं और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके मैं इसी तरह की वीडियो लेकर आता रहता हूँ आपकी खिदमत में आप देखा करें आज के लिए इतना ही असल वरहमत लाही वर्का